friends now we are going to learn about uh, the mechanism of uh, breathing or mechanism of respiration in frog actually you know the pulmonary respiration uh, takes place in between buccal respiration in which the buccal cavity acts like a force pump that is the rhythmic up and down movements of the floor of the buccal cavity are brought about by the action of two special sets of muscles uh, known as sternohyal muscles and petrohyal muscles the whole mechanism involves two steps or two phases which are the inspiration or drawing in of air into the lungs and expiration forcing out of air from the lungs that is expiration so mainly these two processes inspiration and expiration are involved in this process in this figure you can see that air is enters into the body and in this case air goes out of the body so first we will discuss about the process of inspiration to draw air into the lungs the frog closes its mouth and glottis while the nostrils remain open you know mouth and varaina opening iludeyana uh, external air enters into the body allengile uh, foul air from the body is expelled out to the atmosphere a oru other opening mouth adu kuda the external nostrils und that opening also helps to entering of atmospheric air into the body of the frog and the next is glottis you know glottis uh, that leads to lungs glottis a or opening undengila uh, opening iludeyana through the glottis air enters into the lungs so during inspiration mouth and glottis closed while nostrils remain open nostrils uh, atmospheric air white external atmosphere white uh, ulla connection kodukkunna or opening aanu so nostrils open aayirikkum and this time the floor of the buccal cavity is lowered mouth and glottis is closed and nostrils open then floor of the buccal cavity is lowered so what will happen inside the buccal cavity buccal cavity ide volume that is increases floor of the buccal cavity is lowered means the volume of the buccal cavity that increases if volume increases what will happen our pressure decreases so the movement of air occurs in a region of higher pressure to a lower pressure that means the movement of air occurs from the atmosphere to the buccal cavity through the opened nostrils so air rushes into the buccal cavity from outside through external nostrils that is the first step of inspiration you know mouth and glottis is closed but nostrils remain open then floor of the buccal cavity is lowered uh, floor of the buccal cavity buccal cavity the floor thaalumbo vaikkullilulla space koodunu so volume is increases if volume increases pressure decreases so uh, automatically the air move from the Uh, high pressure region that is outer atmospheric region to the body or into the buccal cavity through the opened nostrils the next step of inspiration high external nostrils close external nostrils close edittu glottis open avu ee glottis open aayal mathre ullu ee buccal cavity illulla air lungs lotu povullu but if we open the glottis അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലോട്ട് ഈ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള എയറിന് ഗ്ലോട്ടിസ് വഴി ലങ്സിലോട്ടും പോകാം മൗത്തോ നോസ്ട്രിൽസോ വഴി പുറത്തേക്കും പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ടു പ്രിവെൻ ദാറ്റ് ദറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽസ് ഈ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷനിൽ എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ആദ്യമേ മൗത്ത് ക്ലോസ്ഡായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ 
തുറന്നിരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ നോസിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഗ്ലോട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ ഡൈ സോ ദിസ് ടൈം ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓക്സിജൻ സോ ദാറ്റ് ഓക്സിജനായിട്ട് ഡയർ ഷുഡ് ഗോ ടു ദി ലങ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ദ ഗ്ലോട്ടിസ് ഈസ് ഓപ്പണിങ് സോ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഫ്ലോർ റേസ് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരും സോ ബക്കൽ ക്യാ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് സോ ദ പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് സോ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ ലങ്സ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഹൈ സോ എയർ ഫ്രം ദി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി റഷസ് ഇൻ ടു ദി ലങ്സ് ത്രൂ ദിസ് ഓപ്പൺ ദി ഗ്ലോട്ടിസ് So this is the second step of inspiration. Do you understand? During re- inspiration, the frog closes its mouth and glottis while the nostrils remain open. Then the floor of the buccal cavity is lowered. That leads to the enlargement of buccal space and rushing in of air into it from the outside through the external nostrils. Here the buccal cavity acts as a force pump or suction pump. what is the second step next the external nostrils are closed and glottis are opening and the floor of the buccal cavity is raised so diminishing the capacity of the buccal space so air under pressure the now pushes through the open glottis into the lungs okay when the lungs are full the lungs are full uh, air und so the glottis closes and the air is held in the lungs for some time during which buccal floor is repeatedly raised and lowered to carry on buccal respiration that's why we are saying that uh, pulmonary respiration takes place in between buccal respiration so inspiration is over so next is expiration during expiration the glottis is opened എക്സ്പിരേഷൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലങ്സിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ദാറ്റ് ഫൗൾ എയർ ദാറ്റ് ഷുഡ് എക്സ്പെൽ ദ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി സോ ഇപ്പോൾ ലങ്സിലാണ് ലങ്സിൽ വന്ന ഫ്രഷ് എയറിലെ ഓക്സിജൻ എല്ലാം ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തി ഓക്സിജൻ എല്ലാം ബോഡി എടുത്തു സോ ദാറ്റ് ദ എയർ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോ ദാറ്റ് എയർ ഷുഡ് ബി എക്സ്പെൽ ദ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി സോ ഫോർ ദാറ്റ് വട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദ എയർ ആ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എക്സ്പിരേഷൻ നടക്കേണ്ടത് സോ ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പിരേഷൻ ഗ്ലോട്ടിസ് ഈസ് ഓപ്പൺ സോ ലങ്സിലുള്ള എയറിന് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന ഓപ്പണിങ് വഴി വരാം ഗ്ലോട്ടിസ് വഴി വന്നാൽ ദറ്റ് റീച്ചസ് ഇൻ ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി യൂനോ അപ്പോൾ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ലങ്സിലുള്ള ആ ഫൗൾ എയർ ഗ്ലോട്ടിസ് വഴി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലെ പ്രഷർ കുറയണം സോ അവിടുത്തെ വോളിയം കൂടണം സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ah the buccal floor is lowered so air in the lungs is driven out into the buccal cavity so it buccal cavity like you were so this process is aided with the help of um, or by the action of that uh, elasticity of the lungs and uh, contraction of the body muscles and anganeyana air lungs nate a or air buccal floor like sorry buccal cavity like glottis vari ettunathu okay then when the buccal floor is raised and glottis remains closed next step what will happen what is the second step of the expiration ah buccal floor is raised at the same time glottis is closes buccal floor raise cheyva appo ipo adin nammal glottis thoranu buccal cavity ide floor lower cheyidappo buccal cavity le space koodi so glottis vadi lungs le foul air buccal cavity le thi what may be the next step of expiration ഈ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വന്ന ഫൗൾ എയറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയണം സോ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ വോളിയം കുറയണം ദെന്നുള്ളി ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസസ് സോ ഫോർ ദാറ്റ് ദ റീ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വിൽ റേസ് അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലെ ഫൗൾ എയറിന് ലങ്സിലോട്ട് പോകാം ഗ്ലോട്ടിസ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലേത് നോസ്റ്റൽസ് വഴി പുറത്തേക്കും പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലങ്സിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ലങ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ഫൗൾ എയർ ആണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ളത് സോ ദിസ് ഫൗൾ എയർ ഇൻ ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഷുഡ് എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബക്കൽ ഫ്ലോർ റേസ് ചെയ്തു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗ്ലോട്ടിസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതർവൈസ് ദിസ് ഫൗൾ എയർ അഗൈൻ റീച്ചസ് ടു ദി ലങ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഗ്ലോട്ടിസ് ഈസ് ഓൾസോ ക്ലോസ്ഡ് 
So air is expelled through the opened nostrils to outside. This is the process uh, by which the lungs are emptied is called expiration. Then expiration, uh, these, are the, these are the two steps. So in this figure, uh, you can see the all the four steps. Two steps in inspiration and two steps in expiration. So listen, this A and B, these are the two diagrams uh, which are related to the two steps of inspiration. So in the first step of inspiration, what is happening? Uh, the mouth is closed. Okay. At the same time, nostrils are open. Kind of, this nostril open. Anna. So through the nostrils, air can enter into the buccal cavity. So nostrils open, but glot is closed. This is the glottis that is closed. Nostrils open, mouth and glot is closed. And then, okay, the floor of the buccal cavity, this region, this is the floor of the buccal cavity that is lowered, that is lowered. So inside that the buccal, uh, buccal uh, cavity, buccal cavity the space that is increases. So volume of the buccal cavity increases. So pressure decreases in the buccal cavity. So air from the atmosphere enters into the buccal cavity through this opened nostrils. This is the first step of inspiration. So after this first step of inspiration, this buccal cavity is filled with the fresh air or air contains oxygen. So then is the second step. Second step in the buccal cavity of the fresh air that should enter or reaches to the lungs. That is the second step. For that, what is happening there? Uh, here, the external nostrils closed. Nostrils are closed. Nostrils are closed. So the uh, glot is open shaydu, and then buccal floor is raised. Kanda. Ivade lower shaydu. Ivade ingine thano vannu. And in this figure, the buccal floor is raised. So the buccal cavity the volume is decreases. It diminishes the capacity of the buccal cavity. So if the volume of the buccal cavity decreases, that means pressure is increases. So automatically, the air that move from the region of higher high pressure that is buccal cavity to the region of lower pressure that is lungs. The buccal cavity will air near the lungs because that glottis is opening. Glottis is an opening that between this buccal cavity and the lungs. The buccal cavity will pressure in the mouth and the mouth and nostrils are closed. So buccal cavity will pressure in the mouth. The opening is glottis. So air from the buccal cavity that enters into the lungs. So that air is in the lungs for some time and gaseous exchange is taking place. Okay. And the next is expiration. Like in inspiration, there are two steps in expiration also. So during expiration, um, you know, now that uh, lungs that filled with the uh, deoxygenated air or foul air. So for uh, the e lungs in innum, e foul air thirichu body da porathu ponam. And that process also occurs by two steps. In the first step, the glottis is opening, and the buccal floor is lowered. Buccal floor thano udhu. So the buccal cavity, the space of the buccal cavity is increases. So pressure is decreases here. But now this time, the lungs is filled with the uh, foul air. So pressure is high in the lungs. So automatically this foul air rushes into the buccal cavity through this opened glottis. That is the first step. And the second step, now the foul air is in the buccal cavity. The second step will be buccal cavity to the foul air body. So for that what will happen? In the buccal, the glottis opened. So the buccal floor that is raised. The buccal floor is raised. Uh, then at the same time, um, uh, then a glottis closing. Glottis closing is closed. This buccal cavity is space or any other pressure of wood bump. Buccal cavity is foul air, lungs are not there. So to prevent that, the, when the buccal floor is raised and the glottis is closed, and the nostrils are opening. So what will happen? Uh, the foul air in the buccal cavity that expelled out of the body through this opened nostrils. 
there is a chance for this uh, uh, buccal uh, cavity la foul air ni lungs lot varana chance undu adu prevent cheyan vendi glottis is closed like this is the second step of expiration so this is this is the mechanism of uh, respiration in frog in frog the pulmonary respiration is inefficient because the nostrils are always open so only mixed air gets into the lungs from buccal cavity thank you